హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ వ్యూవర్స్ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాం సో ఈ విధంగా మనకి ఫ్లాష్ అనేటువంటి అప్లికేషన్ చాలా పవర్ఫుల్ పాపులర్ అప్లికేషన్గా మనకి మార్కెట్లో ఉంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ చేయగానే స్క్రీన్ మనకి చూస్తామో జస్ట్ జనరల్గా నేను యాక్షన్ స్క్రిప్ట్ త్రీ మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసేసాను మీరు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇంటర్ఫేస్ అన్ని సాఫ్ట్వేర్లో లాగానే మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంటుంది ఇక్కడ సీన్స్ అన్నాం ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మీరు డైరెక్టర్ తీసుకోండి లేకపోతే ఫ్లాష్ తీసుకోండి అంతా మూవీ టెర్మినాలజీ ఎక్కువగా వినపడుతుంటుంది మనకి ఇక్కడ సో ఆ మూవీ టెర్మినాలజీలో చూసినట్టయితే సీన్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ సీన్ అన్నాం దీన్ని స్టేజ్ అని పిలుస్తాం సో లేదంటే వర్క్ స్పేస్ అనుకోవచ్చు రకరకాల పదాలు ఎట్లా పిలిచినా సరే అది పెద్ద ఇష్యూ అయితే కదా జనరల్గా అయితే స్టేజ్ మీరు జాగ్రత్తగా మించినట్టు ఇక్కడ స్టేజ్ అని కనపడుతుంటుంది స్టేజ్ ప్రాపర్టీస్ మనకి ఇక్కడ వస్తాయి ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నట్టుగానే ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే లైబ్రరీస్ ఉంటాయి మనం ఏదైనా డిజైన్ చేసి ఈ లైబ్రరీలో స్టోర్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాస్ట్రేటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా అర్థమైపోతుంది సింబల్స్ అంటాను చూసారా సేమ్ అట్లాగే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లైబ్రరీలోకి వాటన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని మనం రిపీటెడ్గా వాటిని యూజ్ చేయొచ్చు ప్రాపర్టీస్ కామన్గానే ప్రతి చోట ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీస్ మనకి ఇక్కడ సహజంగా విడ్త్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ దట్ స్టేజ్ ఉంటుంది వీటితో పాటు ఎక్స్ట్రాగా మనకు కనపడేది ఏంటంటే ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అంటాం అంటే ది యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే దీని యూజ్ మనకి తెలుస్తుంది ఒక సెకండ్కి ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ప్లే చేయాలని అంటే ఫిల్మ్కి ఒక రకంగా ఉంటుంది అలాగే టెలివిజన్కి ఒక రకంగా ఉంటుంది సో మనం జనరల్గా వెబ్కి యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది రకరకాల స్టాండర్డ్స్లో మనకు ఉంటాయి ఇప్పుడు జనరల్గా ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్పిఎస్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిల్మ్ స్టాండర్డ్ సో మనకు నచ్చిన విధంగా ఫ్రేమ్ రేట్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు అలాగే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నట్టుగానే ఫ్లాష్లో కూడా ఇదేమి అతీతమైంది కాదు కాబట్టి డిజైన్కి డిజైన్ టూల్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి ఇలాస్ట్రేటర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ టూల్స్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసినట్టే ఇక్కడ ఎందుకంటే బేసిక్ షేప్స్ ఉన్నాయి అలాగే లైన్స్ ఉన్నాయి పెన్ టూల్ ఉంది టైప్ టూల్ ఉంది ల్యాసోస్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి సెలెక్షన్ డైరెక్ట్ సెలెక్షన్ ఉంది బకెట్ టూల్ కలరింగ్ ఉంది ఎరేజర్ ఉంది ఐ డ్రాపర్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ హ్యాండ్ జూమ్ సేమ్ టూల్స్ మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు లేయర్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ న్యూ లేయర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నెసరీ డిలీట్ చేసేసు ఇవన్నీ కామన్గా ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా మనకి ముఖ్యంగా మెయిన్గా చూసినట్టయితే టైమ్ లైన్ ఒకటి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ యానిమేషన్స్ అవి చేయొచ్చు కాబట్టి మనకి టైమ్ లైన్ అనేటువంటిది ఒకటి అడిషనల్గా మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంటుంది అవి పక్కన పెడితే మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే ముందు ఫండమెంటల్గా బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కామన్గా అన్ని సాఫ్ట్వేర్లు ఏమున్నాయో అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించినటువంటి ఆ యూనిక్ ఫీచర్స్ దానికి దాని స్పెషాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నిజంగా నిదానంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దాంట్లో మీరు మాస్టర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం పూర్తిగా ఉంటుంది అలాగే సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడి నుంచి మనం ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు అలాగే సింబల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు అలాగే జూమ్ కంట్రోలింగ్ ఇక్కడి నుంచి ఉంటుంది పిటిన్ విండో షో ఫ్రేమ్ అని రకరకాల ఆప్షన్స్ షో ఆల్ అని ఒక పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ వరకు టోటల్గా ఫిట్ ఇన్ విండో మొత్తం విండోలో ఫిట్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి ఇవే కాకుండా అన్ని సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నట్టుగానే మనకి ఇక్కడ యానిమేటర్స్కి యానిమేటర్ స్పేస్ ఉంటుంది వర్క్ స్పేస్ అలాగే క్లాసిక్ ఒరిజినల్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అంతకుముందు మ్యాక్రోమీడియా స్పేస్ దాంట్లో చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రోగ్రామర్స్ డీబగ్గింగ్లోకి వెళ్తారు డిజైనర్స్ స్పేస్ డిజైనర్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ డెవలపర్స్ ఎవరైనా సరే కోడింగ్ ఆర్ గేమ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు వాళ్ళది ఈ స్పేస్లోకి వెళ్ళచ్చు అలాగే స్మాల్ స్క్రీన్ అన్న జనరల్గా మనకి ఫిల్టర్ అయిపోయి ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా కనపడతాయి జాగ్రత్త గమనించండి నేను ఎప్పుడైతే క్లాసిక్ అంటాను అలాగే స్మాల్ స్క్రీన్ అంటున్నాను చిన్న డిఫరెన్స్ మనకి ఈ రెండింటి మధ్య కూడా మనకి చాలా క్లియర్గా మీరు చూడవచ్చు సో నేను ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తాను అంటే ఎసెన్షియల్స్కి వెళ్తున్నాను ఎసెన్షియల్ వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్ని మన ఆప్షన్స్ డిజేబుల్ అయినాయి స్మాల్ స్క్రీన్ అన్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మనకి ప్యాలెట్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ అయిపోయి మెయిన్గా మనకి ఆ స్టేజ్ అనేటువంటిది ఫోకస్లోకి వచ్చి అట్లా కాకుండా మన ఎసెన్షియల్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్యాలెట్స్ కూడా ఓపెన్ అయ్యి మనకు కనపడుతుంటాయి అలాగే మనకి ఇక్కడ నావిగేటర్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీ ప్లేయర్
మీరు స్టేజ్ ని అడ్జస్ట్ చేయగానే దాంతో పాటు ఉన్న కంటెంట్ కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నప్పుడు స్కేల్ కాంటెంట్ విత్ స్టేజ్ అని ఉంటుంది ఇట్లా చాలా చాలా ఆప్షన్స్ మాడిఫికేషన్స్ అని ఇక్కడి నుంచి ఉంటాయి అలా విధంగా బిట్ మ్యాప్ ఇమేజెస్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సింబల్స్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు షేప్స్ ఉంటాయి మనకి వాటిని అడ్జస్ట్ చేసేటువంటి కస్టమ్ అంటే ఆప్టిమైజ్ చేసేటువంటి ఆప్షన్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కంబైన్ చేసేటువంటిది అంటే మనకి యాడ్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ వీటిని మనం బూలియన్ ఆపరేషన్స్ అంటాం త్రీ డీలో అవే మనం ఇలస్ట్రేటర్ కూడా మీరు వర్క్ చేసే పార్ట్ ఫైండర్స్ ని వర్క్ చేసుకుంటారు అవే కమాండ్స్ ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అవుతాయి టైమ్ లైన్ సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా యానిమేషన్ లో మనకి టైమ్ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది ఒకటి మీకు అడిషనల్ గా కనపడేటువంటి ఆప్షన్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ స్కేల్ రొటేట్ షియర్ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ లో ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ ఇవి కొత్తగా ఏం పెద్ద ఏం లేదు అలాగే అరేంజ్ మెనూకి వచ్చేటప్పటికి అంటే మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఒకటి ఫ్రంట్ ఒకటి బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ చేంజ్ చేయాలన్నప్పుడు బ్రింగ్ టు ఫ్రెండ్స్ సెంట్ టు బ్యాక్ ఇట్లాంటి కమాండ్స్ మొత్తం కామన్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మనకి అలాగే అలైన్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ హారిజాంటల్ వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అలాగే గ్రూపింగ్ అన్గ్రూపింగ్ ఓ గాడ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కమాండ్స్ సేమ్ మీకు అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లో ఉండేవి టెక్స్టింగ్ నేను చెప్పక్కర్లేదు ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా మీకు కామన్ గానే ఫాంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలాగే సైజ్ ఉంటుంది స్టైల్స్ ఉంటాయి అలైన్మెంట్స్ లెటర్ స్పేసింగ్ ఉంటాయి వీటిని కెర్నింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ అని కూడా పిలుస్తుంటాం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ లో వీటితో పాటు మనం ప్రూఫ్ రీడింగ్ టూల్స్ లో మనకి స్పెల్ చెక్ గ్రామర్ చెక్ ఇట్లాంటివి మనకి అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు మనం అయితే మనకి ఇక్కడ కమాండ్స్ అనే దానికి వచ్చేటికి ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా మనకి కనపడుతుంటుంది ఫ్లెక్స్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనకు ఉంది అలాగే యాక్షన్ స్క్రిప్ట్ కోడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ కమాండ్ ఆప్షన్ అనేటువంటిది చాలా యూజ్ అవుతుంది అంటే డెవలపర్స్ కి బేసిక్ గా డిజైనర్స్ ఎవరైనా కనుక ఉన్నట్టయితే దీన్ని పూర్తిగా మీరు మర్చిపోవచ్చు పెద్ద ఇష్యూ అయితే ఏం కాదు అలాగే కంట్రోల్ వచ్చేటప్పటికి ఇవే మనకి ఇక్కడ ఏవైతే మనకి ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లే రివైండ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రిపీట్ అవుతాయి ఈవెన్ ఏదైనా డిజైన్ చేసిన తర్వాత మూవీని టెస్ట్ చేయాలన్నా సరే టెస్ట్ మూవీకి వచ్చి ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినా ఓకే లేదంటే టెస్ట్ అన్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి చేయడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఒక డిజైన్ చేశారు ఒక యానిమేషన్ దాన్ని ప్రివ్యూ చూడాలి అన్నప్పుడు అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి టెస్ట్ మూవీ అటువంటి ఆప్షన్ చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్లే బ్యాక్ కంట్రోల్స్ అంటాం వీటిని అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కంట్రోల్ మెనూలో కూడా కనపడుతుంటాయి అలాగే డీబగ్గింగ్ ఇది కూడా డెవలపర్స్ కోసమే కమాండ్స్ అండ్ డీబగ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి అవి కాకుండా ఇంకా విండో మెనూకి వచ్చేటప్పటికి ప్యానల్స్ ప్రతి ప్యానల్ కూడా మనం ఇక్కడి నుంచి ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే విధంగా హెల్ప్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చూడొచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఫ్లాష్ ఇంటర్ఫేస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అలాగే మనకి ప్యాలెట్స్ లో కామన్ గా ఎందుకు చూసిన లైబ్రరీవే కాకుండా కలర్ ప్యాలెట్ ఉంది అదేవిధంగా స్వాచెస్ ప్యాలెట్ ఉంది అదేవిధంగా మనకి అలైన్మెంట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసి అంటే దాని విడితే ఎంత హైట్ అంటే దాని ఎక్స్ వై పొజిషన్స్ ఎంత రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ అలాగే ఆల్ఫా ఏమన్నా ఉంటే వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్జీబీ ఏ అంటే ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్ఫా దాంట్లో పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు అది కామన్ గా మల్టీమీడియా గురించి అవగాహన ఉన్నాయి ఎవరికైనా సరే అర్థమైపోతుంది ఇవే కాకుండా మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ రొటేషన్స్ అనుకోండి స్కేల్ షియర్ వాటితో పాటు త్రీ డీ రొటేషన్స్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ మనకి అదేవిధంగా మనకి కోడ్ స్నిపెట్స్ అని ఉంటాయి నాకు తెలిసి మాక్సిమం డిజైనర్స్ కి ఈ స్నిపెట్స్ నుంచే వాళ్ళ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే ఉదాహరణకి యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక నావిగేషన్ సంబంధించినటువంటి యాక్షన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ రెడీగా ఉంటాయి అలాగే టైమ్ లైన్ నావిగేషన్ సంబంధించిన స్క్రిప్ట్స్ అని ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అలాగే జనరల్ యానిమేషన్ సంబంధించినటువంటి కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి రొటేట్ చేయడం కానివ్వండి అంటే ఒక్కసారి కోడ్ స్నిపెట్స్ కనుక మీరు ఒక డిజైనర్ గా దీంట్లో ఉన్నటువంటి కమాండ్స్ మొత్తం కూడా తరోగా చెక్ చేశారంటే మీరు పెద్ద యాక్షన్ స్క్రిప్ట్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీకు కావాల్సిన ఆడియో వీడియో పనులు కూడా అయిపోతాయి దీంట్లోనే యూ కెన్ ప్లే సౌండ్ యూ కెన్ స్టాప్ సౌండ్ యూ కెన్ ప్లే వీడియో రివైండ్ వీడియో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జనరల్ గా అలాగే ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ అని ఉంటాయి మనకి మౌస్ క్లిక్స్ అనుకోండి అలాగే కీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అట్లా
జనరల్ ఎఫ్ఎల్ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క చోట అట్లా డెస్క్ టాప్ మీద లేకపోతే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో మనం స్టోర్ చేసి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ ఎంటర్ అవ్వకుండా మొత్తాన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లో మనం చక్కగా స్టోర్ చేసుకుని అంటే అవన్నీ లింక్డ్ అన్నట్టు ఏవైతే మీరు ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లో మీరు కాపీ చేస్తారో ఆ ఫైల్స్ అని కూడా ఒకదాంతో ఒకటి అక్కడ ఒకటి లింక్ ఉన్నట్టు కదా సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఎర్రర్స్ రావు అంటే ఏదైనా మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా మనం ఏదైనా క్లాసెస్ అలాగే ఇంటర్ఫేసెస్ ఇట్లాంటివి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ లింకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఇబ్బంది లేకుండా మనం అన్ని ఒకే చోట ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ ఫ్లాష్ కూడా ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేసేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మీరు వీటిని ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళతో జస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ కనుక మీరు పంపించినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి అన్ని ఫైల్స్ దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఓపెన్ చేసి ఈజీగా యూజ్ చేసుకునే పద్ధతి ఎడిట్ చేసే పద్ధతి లేదా వర్క్ చేసే పద్ధతి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్ చాలా మంది వాడుతుంటారు కానీ టెక్నికల్ గా మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక విద్యార్థిగా ప్రతి ఫీచర్ కూడా మీరు దాని అవసరం ఏంటి మేబీ కొన్ని యూజ్ కాకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ దాని అవసరం ఏంటని కనుక అట్లీస్ట్ మినిమం తెలుసుకుని వదిలినట్టయితే అట్లీస్ట్ మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు అది ఎక్కడొక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేది నా భావన అయితే ఫైల్ మెనూ లోకి వచ్చినట్టయితే ఈ ఫైల్ లో మనకి సేవ్ సేవ్ యాజ్ అని ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి ఒకసారి సేవ్ యాజ్ లోకి వెళ్ళి చూసినట్టయితే ఫ్లాష్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అన్కంప్రెస్డ్ ఎక్స్ఎఫ్ఎల్ ఫైల్ ఉంటుంది అలాగే ప్రీవియస్ వర్షన్స్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనకి జాగ్రత్తగా మించినట్టయితే ఎక్స్ఎఫ్ఎల్ అనేటువంటి వర్షన్ లోకి సేవ్ అవుతూ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా మించింది ఎఫ్ఎల్ఏ ఇస్ కరెంట్ వర్షన్ కి అలాగే ఎక్స్ఎఫ్ఎల్ అనేప్పుడైతే చూస్తారు అది ప్రీవియస్ వర్షన్ కి అన్కంప్రెస్డ్ డాక్యుమెంట్ గా మీరు దాన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది అనమాట అయితే ఇవి కాకుండా వేరే ఫార్మాట్స్ కావాలన్నప్పుడు ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్నట్టుగానే మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అని ఎక్స్పోర్ట్ ఉంది ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ ఇమేజ్ లాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నారా మూవీ లాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నారా చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఇమేజ్ అని ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తారో ఇమేజ్ ఫార్మాట్స్ మొత్తం కూడా జనరల్ గా మనకు వస్తాయి జనరల్ గా ఏముంటాయి మనకి పిఎన్జీ ఉంది జిఎఫ్ ఉంది జెపెగ్ బిట్ మ్యాప్ అలాగే ఫ్లెక్స్ ఎక్స్చేంజ్ గ్రాఫిక్ అంటాం ఎఫ్ఎక్స్ అంటే దానికి వెళ్తుంది అలాగే స్విఫ్ట్ అనేది కూడా స్విఫ్ట్ లో ఆల్వేస్ యానిమేటెడ్ కంటెంటే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు మీరు స్టిల్ ఇమేజెస్ కూడా స్విఫ్ట్ చేసి పంపించవచ్చు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని అవుట్పుట్స్ లో మనకి టార్గెట్ ఆడియన్స్ స్విఫ్ట్ ఏ అడిగారు అనుకుందాం కానీ దాంట్లో యానిమేషన్ లేదు అన్నప్పుడు జనరల్ తప్పేం లేదు ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ చేసి పంపించవచ్చు అలాగే మూవీ ఫార్మాట్ కి వచ్చినట్టయితే ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ ఉంటుంది జనరల్ గా ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ లో యానిమేషన్ కూడా స్టోర్ అవుతుంది అవి కాకుండా ఏవీఐ ఉంది మీకు మూవీ ఉంది యానిమేటెడ్ గిఫ్ ఉంది వేవ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి జేపెక్ సీక్వెన్స్ జిఎఫ్ సీక్వెన్స్ అలాగే పిఎన్జి సీక్వెన్స్ ఇందాక చూసినా ఓన్లీ జేపెక్ ఫైల్ అది ఇప్పుడు సీక్వెన్సెస్ ఇన్ని రకాల మనకి స్టాండర్డ్ గా ఉండేటువంటి ఫార్మాట్స్ మొత్తం కూడా మనకి దీంట్లో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతున్నాయి సో దీన్ని బట్టి మీరు ఇంకోటి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మాక్సిమం మీకు వెబ్ సపోర్ట్ చేసేటువంటివి ఆన్లైన్ ఆర్ జనరల్ ఆఫ్లైన్ సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఫార్మాట్స్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా మీకు సినియాన్ ఫైల్స్ అని డిపిఎక్స్ ఫైల్స్ అని సో ఇట్లాంటివి ఏవి లేవు కాబట్టి ఇవి ఫిలిమ్స్ కి వాటికి పెద్ద యూజ్ చేయరు అనేది మీకు ఇమీడియట్ గా అర్థమైపోవాలన్నమాట సో కాబట్టి ఫ్లాష్ అనేటువంటి దాంట్లో ఈ విధంగా మనకి ఆన్లైన్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఆన్లైన్ సంబంధించినటువంటి గ్రాఫిక్స్ అది ఏమైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనుకోండి లేకపోతే జనరల్ ప్రజెంటేషన్స్ అనుకోండి ఆన్లైన్ ప్రజెంటేషన్ లేదా టోటల్ వెబ్సైట్ ఫ్లాష్ బేస్డ్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయటం అనుకోండి చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో కమింగ్ క్లాసెస్ లో మీకు ఫ్లాష్ లో ఉన్నటువంటి వన్ బై వన్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా వాటి అన్నిటిని గురించి మాట్లాడుతూ వాటికి సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అవి ఏంటి అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఫ్లాష్ వీడియోస్ కూడా మిగతా వాటిలాగే రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడైనా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చిందంటే అర్థం చేసుకోండి మాకు ఏదో వేరే వర్క్ లో ఉండి వీడియోస్ చేయలేకపోతున్నా అని అర్థం చేసుకుని మాతో కోఆపరేట్ చేయండి మాకు ఎప్పుడెప్పుడు టైం కుదిరితే ఆ కుదిరిన టైం లో కూర్చొని ఈ వీడియోస్ అనేటివి కూడా తయారు చేస్తూ ప్రతి విద్యార్థికి అందుబాటులో ఉండేట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమైనా కొంచెం డిలే అయినా పొరపాట్లు జరిగినా సరే మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైం రెగ్యులర్ గా వీడియో వెలర్స్ డాట్ కామ్ వాచ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి తోటి వారు కూడా కొంచెం చెప్పండి థ్యాంక్ వె